हेलो नमस्ते सत्या आदाब असलम वालेकुम मैं हूँ पारस कट्टारिया और आप देख रहे हैं कट्टारिया टीवी सब एवरीबॉडी क्या हाल चाल आप सबका बहुत टाइम से मुझे क्वेश्चंस आ रहे थे एआईपीपी के ऊपर वीडियो बनाओ सो मैं आज एआईपीपी के ऊपर इंफॉर्मेटिव वीडियो लेके आऊं एआईपीपी है क्या अटलांटिक इमिग्रेशन पायलट प्रोग्राम है जो कि अटलांटिक रीजन है जो यहां पे कनाडा के चार प्रोविंस है नो न्यू ब्रंसविक न्यू फाउंडलैंड एंड लेब्राडोर नोवा स्कोशिया एंड प्रिंस एडवर्ड आइलैंड ये चार प्रोविंस है कनाडा के इन्होंने अटलांटिक रीजन के जो ये चार प्रोविंस है और कनाडा की गवर्नमेंट ने मिलके ये एआईपीपी प्रोग्राम बनाया सो so, सबसे पहले तो मैं इसकी फीस बता दूँ इसकी फीस है एक हज़ार चालीस डॉलर लाइक वन थाउजेंड फोर्टी डॉलर कैनेडियन डॉलर और इसका जो प्रोसेसिंग टाइम है वो है सिक्स टू वन ईयर का और ये कोई इसमें कोई एल की जरूरत नहीं है और अब इसमें आप तब अप्लाई कर सकते हो अगर आपके पास इन चार प्रोविंस से जो अटलांटिक रीजन के प्रोविंस हैं इनके वहाँ पे जो कंपनीज हैं जो बिजनेसमैन हैं उनके एम्प्लॉयर से आपके पास जॉब लेटर हो जॉब लेटर बहुत जरूरी है अगर आपके पास जॉब लेटर नहीं है तो आप इसमें अप्लाई नहीं कर सकते ये जो चार प्रोविंस हैं इन्होंने ये प्रोग्राम इसलिए निकाला है बिकॉज वहाँ पे बहुत एक तो ठंड पड़ती है पॉपुलेशन बिल्कुल नहीं है बहुत कम है पॉपुलेशन और उनकी जो इकोनमी है वो बहुत नीचे जा रही है जिससे कनाडा को बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम्स आ रही है यू नो कैनेडा का एक पार्ट है जो अच्छे से चल रहा है एक पार्ट है जो थोड़ा लो जा रहा है लो जा रहा है लो जा रहा है एवरी ईयर इज गोइंग लो सो इसलिए उनको प्रॉब्लम आ रही है तो उन्होंने इन चार प्रोविंस के लिए रूल्स थोड़े इजी करे हैं इसलिए ए प्रोग्राम बनाया ये जो ए है प्रोग्राम इन्होंने थ्री प्रोग्राम्स में इसको आगे डिवाइड कर दिया जो कि सबसे नंबर वन पे है हाईली स्किल्ड प्रोग्राम हाईली स्किल्ड प्रोग्राम जो दूसरा है वो है इंटरमीडिएट स्किल प्रोग्राम जो तीसरा है वो है इंटरनेशनल ग्रेजुएट प्रोग्राम सबसे पहले सबसे पहले फर्स्ट कम फर्स्ट सब की बात करता हूँ सबसे पहले हाईली इन जो स्किल प्रोग्राम है उसकी बात करता हूँ उसके लिए सबसे पहले रिक्वायरमेंट है ओ ए और बी इसके अंडर में आपकी जॉब आनी चाहिए ओ ए के अंदर आती है जो डॉक्टर्स हैं इंजीनियर्स हैं नर्स हैं और बी के अंदर आती हैं जैसे अकाउंटेंट हो गए अपने तो सबसे पहले हाईली जो स्किल प्रोग्राम है उनके लिए ओ ए और बी इसमें जरूर लाइक आपकी जॉब होनी चाहिए और आपकी जॉब में पिछले तीन साल में आपके पास 1560 लाइक like 1560 घंटों आवर्स का आपका एक्सपीरियंस होना चाहिए अगर आप हाईली इंटरमीडिएट में आना चाहते हैं और जो इसकी दूसरी रिक्वायरमेंट है वो है कोई कनाडा से डिप्लोमा या फिर आपका सेम एजुकेशन इवेल्यूएटेड बाय ईसीए जो कि ईसीए कनाडा की है उससे रिलेटेड uh, होनी चाहिए और आपकी जॉब होगी पंद्रह घंटे और तीसरी रिक्वायरमेंट है वो है आईलेट्स कई आईलेट्स लाइक इसके लिए बहुत कम बैंड दिए हैं लाइक स्टडी वीज़ा पे आने के लिए से भी बहुत कम है और पीयर के लिए से आने से भी बहुत कम है इनके लिए सिर्फ आपको चाहिए साढ़े चार बैंड लिसनिंग में बाकी में सिर्फ चार रीडिंग स्पीकिंग राइटिंग में सिर्फ चार 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 बैंड इज लेस लाइक यू नो एनी बडी कैन टेक आई कैन से और जो उसके बाद आईलेट्स भी हो गया एक्सपीरियंस भी हो गया एजुकेशन भी होगी उसके बाद जो रिक्वायरमेंट है वो है आपको फंड शो करने हैं कोई अगर आप सिंगल हो तो ऑलमोस्ट थर्टी टू हंड्रेड के आसपास कैनेडियन फंड शो करने हैं आपको दैट्स नॉट टू मच कुछ भी नहीं है थर्टी टू हंड्रेड इज लाइक इंडिया के कितने हो गए जो कैन से मोर देन वन पॉइंट फाइव लैख लाइक ऑलमोस्ट दो लाख हो गए इंडिया के और अगर आपकी फैमिली है फैमिली भी आप सीधा स्ट्रेट अगर आपकी या आप इस ए आई पी प्रोग्राम में आप सिलेक्ट हो जाते हैं आपकी पीयर आ जाती है तो आप अपनी फैमिली को भी लेके आ सकते हैं सपोज करिए अगर आपकी वाइफ और आपका एक बच्चा है तो थ्री पीपल हो गए थ्री पीपल की ऑलमोस्ट फोर्टी नाइन हंड्रेड डॉलर कैनेडियन डॉलर आपको दिखानी है जो पाँच लाख जो कि पाँच हज़ार की ऑलमोस्ट होगी कैनेडियन डॉलर जो कि इंडिया के हिसाब से ढाई लाख होगी तो ढाई लाख में अगर आपकी आप अपनी पूरी फैमिली को लेके आ सकते हैं यहाँ पे शो करा के तो दैट्स रियली अ गुड थिंग इन्होंने बहुत ही इजी कर दिया प्रोग्राम जस्ट मेन थिंग ये है कि आपकी स्टडीज आपका एक्सपीरियंस ये बहुत ज़रूरी है ताकि इनसे आपको अच्छे से एक एम्प्लॉयर की जो यहाँ पे एम्प्लॉयर है उससे जॉब लेटर मिले ताकि आप इस प्रोग्राम के लिए एलिजिबल हो जाएं। एट दी एंड जो इनकी मेन रिक्वायरमेंट है हाईली स्किल प्रोग्राम की वो है जो इनको यहाँ से किसी इन चार प्रोविंस में से किसी में से भी एम्प्लॉयर एक लेटर दे जो वन ईयर का कॉन्ट्रैक्ट साइन करती हो 
यही हैं जो कुछ पॉइंट्स थे जो हाईली स्किल प्रोग्राम के लिए अब मैं चलता हूँ इंटरमीडिएट स्किल प्रोग्राम में जो कि ऑलमोस्ट सिमिलर हैं बस इसमें जॉब कैटेगरी जो है वो आ जाती है सी सी में वो आते हैं जो ट्रकर्स हैं जो कुक हैं जो फूड एंड बेवरेजेस में काम करते हैं वो आते हैं सी में जो उनकी एक्सपीरियंस है फिफ्टीन आवर्स का वो बिल्कुल सेम है चाहे आप हाईली स्किल्ड हैं चाहे आप इंटरमीडिएट हैं तो दोनों का 1560 आवर्स इन थ्री इयर्स पिछले तीन साल में 1560 सौ घंटे का आपका वर्क एक्सपीरियंस होना चाहिए एजुकेशन या तो कैनेडियन होनी चाहिए या फिर सिमिलर एजुकेशन बाय ईसीए जो कनाडा की है उससे होनी चाहिए एफिलेटेड और जो उसके बाद आईलेट्स की रिक्वायरमेंट बिल्कुल सेम है 4.5 बैंड इन लिसनिंग एंड बाकी में चार बैंड ईच रीडिंग स्पीकिंग राइटिंग में सब में चार उसके बाद जो फंड्स की बात आती है फंड्स दोनों के सेम है चाहे आप हाईली स्किल्ड की बात कर लें चाहे आप इंटरमीडिएट स्किल की बात कर लें फंड दोनों के सेम है अगर आप सिंगल है तो थर्टी टू हंड्रेड कनेडियन ऑलमोस्ट अगर आप आपकी फैमिली तीन की है तो ऑलमोस्ट फोर्टी नाइन हंड्रेड डॉलर्स कनेडियन ऑलमोस्ट फाइव थाउजेंड डॉलर्स तो जैसे जैसे आप अगर आपकी फैमिली और बढ़ी है तो आपके फंड और शो करके आप अपनी फैमिली को भी यहाँ पर ला सकते हैं जो लास्ट रिक्वायरमेंट है इसके लिए भी वही है इंटरमीडिएट के लिए कि जॉब ऑफ लेटर बहुत जरूरी है इन चार प्रोविंस में से किसी के जॉब ऑफ लेटर जरूरी है मैं एक लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा उसमें जिन जिन कंपनीज ने इन ए में पार्ट लिया जो ऑफ लेटर प्रोवाइड कर सकती हैं उनकी आप लिस्ट देख सकते हैं मैं जरूर डाल दूंगा वो बहुत जरूरी है तो एम्प्लॉयर लेटर बहुत जरूरी है इस ए प्रोग्राम में पार्ट लेने के लिए और लास्ट में बात करने जा रहा हूँ इंटरनेशनल ग्रेजुएट प्रोग्राम की जो नंबर थर्ड प्रोग्राम इन्होंने ए में ऐड किया है जो सबसे पहले रिक्वायरमेंट है वो है कि आपको इन जो मैंने चार प्रोविंस बताए हैं इनमें से किसी प्रोविंस में से डिग्री या डिप्लोमा किया होना चाहिए और जो दूसरा है उन्होंने कहा है भाई आपको 16 मंथ एटलीस्ट इन चार प्रोविंस में से किसी एक प्रोविंस में रहना पड़ेगा दो साल के अंदर अंदर ये कोई पी नहीं है अगर आपको यहाँ पे किसी भी प्रोविंस में पीएनपी नहीं मिल रही या क्यूबेक सिलेक्शन में क्यूबेक नहीं हो पा रहा किसी रीज़न से तो आप इन चार प्रोविंस में चले जाएं और एआईपीपी में जाके अपना अप्लाई कर दें फॉर श्योर जो यहाँ पे हैं पहले आ, उनको ये ज़्यादा प्रेफरेंस देंगे क्योंकि वो डायरेक्ट एम्प्लॉयर से मिल सकते हैं जॉब लेटर के लिए जो तीसरी चीज़ है वो इनके लिए है यहाँ पर एक बेसिक इंग्लिश या फ्रेंच की स्मॉल रिक्वायरमेंट टेस्ट है लाइक जिस जिस टू शो दैम दैट यू स्पीक लिटल बिट इंग्लिश और फ्रेंच सो थोड़ी बहुत इंग्लिश और फ्रेंच का बेसिक एक टेस्ट होगा और जो चौथी रिक्वायरमेंट अदब द फोर्थ वन वो है कि आपको थोड़े से फंड शो करने हैं तो यहाँ पे आपने आप लाइक टू शो दैम लाइक कि आप अपना ध्यान रख सकते हैं अगर आप पीछे से ए आई पी पी में अपनी फैमिली को बुलाएंगे अगर आप इसमें एलिजिबल हैं अब हो सारा कुछ अच्छा हो जाता है तो आप अपनी फैमिली को बुलाएंगे तो उन्हें दिखाना पड़ेगा कि हाँ मेरे पास इतने फंड्स हैं कि मैं अपनी फैमिली के टेक केयर कर सकता हूँ उन्हें ये नहीं दिखाना कि मेरी फैमिली आते ही यू नो एक कनाडा गवर्नमेंट के ऊपर एक बोझ बन जाएगी लाइक कैनेडा इज रियली हेल्पफुल हाँ वो मेडिकल में और सेटलमेंट में जो आपके रहने सहने में खाने पीने में लाइक हेल्प करती है बट वो फंड्स बहुत ज़्यादा जरूरी हैं वो जरूर बहुत ज़्यादा देखती है कि हाँ यू नो यू यू कैन टेक केयर ऑफ योर सेल्फ तो वो बहुत ज़रूरी है ये जॉब लेटर अप्लाई करने से पहले आपको ये डॉक्यूमेंट चाहिए ही चाहिए अपने एजुकेशन प्रूफ ऑफ फंड और एक्सपीरियंस लेटर ये बहुत ज़रूरी है तो अगर ये आप सारी रिक्वायरमेंट उनके पूरी कर देंगे उनके ये सारे डॉक्यूमेंट अपलोड कर देंगे तो आपको एम्प्लॉयर आपके बेसिस पे अगर उसको सारा कुछ सही लगेगा तो वो आपको एक एम्प्लॉयर जॉब लेटर ऑफर करेगा आपके एक्सपीरियंस के बेस पे आपने इस पर ए में अप्लाई करने से एट दी एंड अपनी पी अप्लाई करने से पहले आपके पास जॉब लेटर जरूर होना चाहिए जिसमें आपको वो बताएगा कि आपने किस प्रोविंस में काम करना है वो ए के अंडर जो एम्प्लॉयर लेटर है वन ऑफ द मेन थिंग है वो वो बहुत ज़रूरी है आपके पास ये सारे डॉक्यूमेंट पूरे करने के बाद आपके पास वो जरूर होना चाहिए ये सारा कुछ होने के बाद आपको एम्प्लॉयर एक जॉब ऑफर लेटर देगा जॉब ऑफर लेटर को आपने साइन करना है और उसे एक स्कैन करके अपने पास एक कॉपी जरूर रख लेनी है उसकी और जो साइन किया हुआ और वो एक कॉपी आपने उसको एम्प्लॉयर को भेज देनी है जो आपने कॉपी अपने पास रखी हुई कॉपी उसको आपकी आपके पास जरूरत पड़ेगी उसको आपने इसके बाद सबसे अच्छी चीज़ इन्होंने करी है एक सेटलमेंट प्लान है जब आपके पास ये सारा कुछ हो जाएगा ऑफर लेटर आ जाएगा जॉब ऑफर आ जाएगा तो वो सेटलमेंट प्लान में एक ऑर्गेनाइजेशन यहाँ पर है आपको 
एकोमोडेशन जो आपकी होगी वो आपको ट्रैवल जो आपका खाना पीना आपका सारा कुछ ध्यान रखा जाएगा आपको और आपकी फैमिली का वो सेटलमेंट प्लान में है सेटलमेंट प्लान में आपको वो फॉर्म उन्हें भेजना है उन्हें बताना कि मुझे जॉब ऑफर मिल गई है और आपके हिसाब से आपकी फैमिली के हिसाब से इफ़ यूर एटीन ईयर ओल्ड आपकी फैमिली के जो आपके साथ आएंगे उनके हिसाब से आपके जो बच्चे आएंगे उनकी एजुकेशन सारा कुछ मिला के एक सेटलमेंट प्लान बनाएंगे सेटलमेंट प्लान जो ऑर्गेनाइजेशन है प्लीज़ उनसे अपनी जॉब के बारे में मत पूछना कि बिकॉज दे डोंट नो हु इज़ हायरिंग यू कौन सा एम्प्लॉयर आपको हायर कर रहा है वो जो आपने पेपर दिया जॉब ऑफर उसके हिसाब से वो सेटलमेंट आपकी करेंगे और उसके बाद आपकी मेडिकल वगैरह सारा कुछ वही टेक केयर करेंगे ये बहुत अच्छी चीज़ निकाली है इसमें जो आपके पास सारा कुछ हो जाएगा उसकी कॉपी आएगी एक आपके पास उस कॉपी को भी एक बार स्कैन करके आप अपने पास जरूर रख लेना उसके बाद जो चीज़ आती है उसके बाद करना होता है एंडोर्स करना होता है अपनी फाइल को जो आपके डॉक्यूमेंट्स वगैरह है सबको एंडोर्स करना होता है वंस यू गेट ए सेटलमेंट प्लान उसके बाद आपका एम्प्लॉयर आपको एंडोर्स करेगा आपको कुछ नहीं करना जो तो सेटलमेंट की कॉपी आपने अपने पास रखी है वो एम्प्लॉयर को भेजनी है आपने आपका जो एम्प्लॉयर है वो देखेगा कि हाँ सेटलमेंट हो गई है वो एंडोर्स करेगा आपके प्रोग्राम को बिकॉज हर एक जो चार प्रोविंस है हर एक का अपना अपना सेटलमेंट टाइम है लाइक like, वो अपने हिसाब से काम करेंगे हर प्रोविंस का अपना अपना यू नो टाइम लेते हैं वो उनके अलग थोड़े से अलग अंदर रूल्स हैं तो उसमें आप कुछ नहीं करना वो आपका एम्प्लॉयर एंडोर्स करेगा जब आपका सारा कुछ हो गया एंडोर्स भी हो गया फिर आप अपनी फाइल परमानेंट रेजिडेंस के लिए अप्लाई कर सकते हैं जब आप अपनी फाइल परमानेंट रेजिडेंस के लिए लगाएंगे तब तो आपको सिलेक्ट करना है कि आपके हिसाब से कौन से प्रोग्राम में आपको जाना है हाईली स्किल प्रोग्राम में इंटरमीडिएट स्किल प्रोग्राम में या फिर आपको जाना है जो अगर आप यहाँ पे हो इंटरनेशनल ग्रेजुएट प्रोग्राम में उसके बाद अगर आ, जैसे आपकी फाइल सबमिट हो जाएगी उसके बाद आपको बायोमेट्रिक सबमिट करना है आपकी फ़ोटो आपके फिंगरप्रिंट्स एंड अगर भगवान ने चाह तो आपकी परमानेंट रेजिडेंसी आ जाएगी और जब आप यहाँ पर लैंड होंगे तो वो आपके जो इमिग्रेशन है वो आपकी आइडेंटिटी चेक करेंगे और दे को ना अलाउ यू टू एंटर इन कैनेडा और फिर आपको अपने प्रोविंस में जाके अपने एम्प्लॉयर से मिलके एंड उसके लिए काम करना है एंड एवरीथिंग थिंग बी गुड देन यू कैन वर्क यू कैन अर्न मनी इट्स ऑल अप टू यू आपने कैसे काम करना है बट यू हैव टू वर्क फॉर दैट एम्प्लॉयर जिसका तो आपने कॉन्ट्रैक्ट साइन करा जिसने आपको जॉब ऑफर दिया और जिसने आपको एंडोर्स कराया सारा काम कराया आपको उसी के लिए ही काम करना है उस प्रोविंस में ही रहे काम करना है तो एक चीज़ मैं आपको बता दूं इन प्रोविंस में जो चार प्रोविंस में बहुत ठंड होती है सो आई नो आपके पास मेडिकल होगा यहाँ पे बट स्टिल आई जस्ट वॉन्ट टू मेक श्योर कि आप अपना ध्यान रखें और थोड़ा सा uh, जो भी अगर आप ए में सिलेक्ट हो भी गए हैं जो यहाँ पे आ रहे हैं मेरे भाई बहन तो वो प्लीज़ अपना थोड़ा सा यू नो अच्छे कपड़े लेके आए बिकॉज इन एरियाज़ में ज़्यादातर बहुत ठंड होती है और ऑल द टाइम यू नो ज़्यादा टाइम स्नो रहती है सो so, यही थे कुछ ए के जो पॉइंट्स थे जो प्रोग्राम इन्होंने तीन हिस्सों में डिवाइड करा है तो आई होप आपको ये समझ आ गए होंगे अगर स्टिल यू हैव एनी क्वेश्चन तो आप मुझे नीचे दिए हुए कमेंट सेक्शन में कमेंट कर सकते हैं या फिर मेरे इंस्टाग्राम पे मुझे फॉलो कर सकते हैं वहाँ मुझे मैसेज करिए कट्टारिया जीरो जीरो सेवन मेरा इंस्टाग्राम है या फिर मेरा फेसबुक पे पेज है कट्टारिया टीवी के नाम से और मेरी बहुत सारी वीडियो आने वाली है स्पाउस वीज़ा पर भी वीडियो आने वाली है और ट्रकिंग के ऊपर भी आ रही है एक्सीडेंट्स जो होते हैं वाई होते हैं आईलेट्स के ऊपर हर एक चीज़ के ऊपर मैं वीडियो बनाने की कोशिश करता हूँ Uh, मेरा थोड़ा सा काम बिजी चल रहा है आजकल तो मुझे इतना टाइम नहीं मिलता बट स्टिल आई मैनेज एंड सब्सक्राइब करो यार सब्सक्राइब करते हो तो मुझे थोड़ी मोटिवेशन मिलती है एंड uh, कमेंट uh, जरूर करो अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो और थैंक यू फॉर सपोर्टिंग मी एंड थैंक्स फॉर वाचिंग दिस वीडियो कीप वॉचिंग कटारिया टी वी स्टे हेल्दी स्टे फिट पीस